ጤና ስጥለኔ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን የ2012 ሀገራዊ ምርጫ ቀን ሀሲ 23 እንዲሆን ተወሰነ ከመርጫ ሂደት ጋር በተያያዘ የሚያጋጥሙ ክርክሮችን የሚዳኙ ችሎቶች ሊደራጁ ነው ተባለ በአባይ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለች የኢትዮጵያ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት በአብላጫ ድምጽ ያጸደቀው የጥላቻ ንግግርና ሀሰተኛ መረጃ ቁጥጥር አዋጅ ሐሳብን በነጻነት የመናገር መብትን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሲል ለሰባዊ መብቶች የሚሟገተው ሂዩማን ራይትስ ወች ባወጣው መግለጫ አስተዋቀ በደም ቢዶሎ ከታገቱ ተማሪዎች መካከል ያስታሉ ቸኮል እህት ፍቅር ተቸኮል ታስራለች ተባለ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ነገ ቀዳሚ የካቲት 7 እና እሁድ የካቲት 8 ለሁለት ቀን በባህር ዳር እና በጎንደር ለሚያደርገው ህዝባዊ ውይይት ዛሬ ባህር ዳር ሲገባ ከፍተኛ አቀባበል ተደረገለት ኢትዮጵያ የፍቅረኛሞች ቀንን አስመልክቶ ከ2 ሚሊዮን ኪሎግራም በላይ አበባ ወደ ውጭ ሀገር ልካለሽ ተባለ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን የ2012 ሀገራዊ ምርጫ ነሐሴ 23 ቀን እንዲሆን ተወሰነ የመራጮች ምዝገባ ከሚያዚያ 14 ቀን እስከ ግንቦት 13 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት እንዲሆን የተወሰነ ሲሆን የመርጫ እጮች ምዝገባ ከግንቦት 5 ቀን እስከ 19 ቀን እንዲሁም የመረጡኝ ቅስቀሳ ዘመቻ ከግንቦት 21 እስከ ነሐሴ 18 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ እንደሚካሄድ የመርጫ ቦርድ በዛሬው ዕለት አስተውቋል የመራጮች ድምጽ በመርጫ ጣቢያዎች ከነሐሴ 23 ቀን እስከ 24 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ ይፋ የሚደረግ ይሆናል የተጠቃለለ ምርጫ ውጤት ደግሞ ከነሐሴ 24 ቀን ከቋግሚ 3 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ ምርጫ ቦርድ ይፋ እንደሚያደርጋ አስተውቋል ከመርጫ ሂደት ጋር የሚያጋጥሙ ክርክሮችን የሚዳኙ ችሎቶች ሊደራጁ ነው ተባለ በመጪው ነሐሴ ወር በአገር አቀፍ ደረጃ በሚካሄደው ምርጫ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ክርክሮች የሚስተናገዱባቸው የዳኝነት ችሎቶች እንደሚደራጁ የፌደራል ፍርድ ቤት ገልጿል በቅርቡ የወጣው አዋጅ ቁጥር 1162 ተዝባር 2012 ወደ ፍርድ ቤት ሊቀርቡ የሚችሉ የመርጫ ሂደት አከራካሪ ጉዳዮችን በዝርዝር ደንግጓል በዚህ አዋጅ ላይ የሰነ ምግባር ጥሰት የመራጮችና የእጮች ምዝገባ የድምጽ ቁጥራና ውጤት አገላለጽን ጨምሮ ሊኖሩ የሚችሉ የመርጫ አካሄድ አከራካሪ ጉዳዮች በዝርዝር ተቀምጠዋል የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ተስፋ የነዋይ እንደገለጹት ፍርድ ቤቶች የመርጫ ጉዳዮችን የሚታዩባቸውን ችሎቶችን ለማደራጀት ከብሔራዊ የመርጫ ቦርድ ጋር እየተሰራ ነው ብለዋል በሚደራጁት ችሎቶች የሚታዩ ጉዳዮች መለያታቸውንም ተቀመዋል ፍርድ ቤቶችን የማደራጀትና በመርጫ የሚነሱ ክርክሮችን የሚያዩ ዳኞችን የመደልደል ስራ የመራጮች ምዝገባ ከመካሄዱ አንዶር በፊት መፈጸም እንዳለበት በአዋጁ ደንገጉን ገልጸው በዚህ መሰረት እየተሰራ መሆኑንም አንስተዋል እንዳቶ ተስፋ የገለጻ ቀጣዩ አገር አቀፍ ምርጫ ህጉ በሚያስቀምጠው አግባብ እንዲከናወል ለማድረግ ፍርድ ቤቱ ማከናውን ያለበትን ቅድመ ዝግጅት እያካሄደ ይገኛል ብለዋል ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር በመሆን ደግሞ የፍርድ ቤቱን ተቋማዊ ነፃነት ባልተገፋ መልኩ የመርጫ ችሎቶችን ለማደራጀት እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል በአባይ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለሽ ተባለ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ ዩናይትድ ስቴትስና የዓለም ባንክ መግባታቸው ትልቅ ስጋት የሚደቅን ነው ሲሉ አንድ ኢትዮጵያዊ ምሁር ተናግረዋል በአባይ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያ አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለሽ ሲሉም እኚሁ ምሁር ለዶቼቬሌ ተናግረዋል በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር አቶ ፍጾም አረጋ እንደተናገሩት ከየካቲት 4 እስከ የካቲት 5 ማለትም በዚህ ሳምንት ረቡና ሐሙስ በዋሽንግተን ዲሲ በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ መካከል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ አሞላልና አለቃቀቅም በተመለከተ የረቂቅ የስምምነት ሰነድ ለማዘጋጀት ሲካሄድ የነበረው ውይይት ሳይቋጭ የካቲት 5 ማምሻውን መጠናቀቁን በማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ገጻቸው ላይ መረጃ አስተላልፈዋል አምባሳደር ፍጹም ሀገራቱ በአባይ ግድብ ጉዳይ ሳይስማሙ ዳግም መለያይታቸውን ይግለጹ እንጂ ዝርዝር መረጃ አልሰጡም ይሁንና ዶቼቬሊ ያነጋገራቸው አንድ ምሁር እንደገለጹት በአባይ ጉዳይ ኢትዮጵያ አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለች ሶስቱ 
ሀገራት በድርድራቸው የዓለም ባንክንና ዩናይትድ ስቴትስን ባያስገቡ ጥሩ ነበር ሲሉ እኚህ ሙሁር ተናግረዋል ከዚህ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከየትኛው አካል ተጽዕኖ ቢኖርም በሄራዊ ጥቅማን ያላስጠበቀ ስምምነት እንደማትፈርም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተውቋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው በሰጡት ማብራሪያ በግድቡ ዙሪያ ከየትኛው አካል ተጽዕኖ ቢኖር ኢትዮጵያ በሄራዊ ጥቅማን አሳልፋ እንደማትሰጥና መርህ ላይ የተመሰረተ ጥቅማን ያስጠበቀ ድርድር እንደምትራመድ ተናግረዋል በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ከታገቱ ተማሪዎች ውስጥ አንዷ የሆነችው የአስታሎ ቸኮል እህት ፍቅር ተቸኮል ታስራለች ተባለ ፍቅር ተቸኮል የታሰረችው ለእህቷ ፍትህ ለጠየቀች ነው ሲል ጎበዜ ሲሳይ ዘግቧል ጎበዜ ሲሳይ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሄጄ እንደነገረችኝ ለምን እህቴ ታገተች ብለሽ ለሚዲያ ተናገርሽ ተብላ መታሰሯን ካንደ በቷ አረጋግጫለሁ ሲል ጽፏል የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአብላጭ አድምጽ ያጸደቀው የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ ቁጥጥር አዋጅ ሐሳብን በነጻነት የመናገር መብትን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሲል ለሰባዊ መብቶች የሚሟገተው ሂዩማን ራይትስ ወች ባወጣው መግለጫ አስተዋቀ የኢትዮጵያ መንግስት በማህበረሰብ ውስጥ በጥላቻ የተነሳሱ አንድ አንድ ጣልቃ ገብነትን ለማስቆም በሚያደርገው ትግል የፖለቲካ ጫና ውስጥ መግባቱን እናምናለን ያለው ድርጅቱ አዲሱ የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ ቁጥጥር ህግ ግን ግልጽ ያለው እና ትችቶችን የሚገድብ ሰፊ ትርጓሜ ያዘለ በመሆኑ ውጥረቶችን ሊያባብስ የሚችል ይሆናል ሲሉ የድርጅቱ የአፍሪካ ጉዳይ ከፍተኛ ተመራማሪ ለቲሻ በይዳ መናገራቸውን በመግለጫው ተቀሷል መንግስት የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመክታት ቅጣት አልባ የሆኑ ስልቶችን ከግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለበትም ሂዩማን ራይትስዎች በመግለጫው ላይ አመላክቷል ኢትዮጵያ ከጥቂት ወራት በኋላ ለምታካሄደው ጠቅላላ ምርጫ መንግስት ማህበረሰቡ በሚያነሳቸው ወሳኝ ጉዳዮችና ጋዊ ቅሬታዎች ላይ ሰላማዊ ውይይትን ለማበረታታት መንገዶችን መፈለግ እንደሚኖርበትም አሳስቧል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ነገ ቀዳሚ የካቲት 7 እና 8 ለሁለት ቀን በባህር ዳርና በጎንደር ለሚያደርገው ህዝባዊ ውይይት በዛሬው ዕለት ባህር ዳር ከተማ ሲገባ ደማቅ አቀባበል ተደረገለት የፓርቲው አመራር ከህزب በመጣለት ግብዣ መሰረት በወቅታዊ ጉዳይ አብይ አጀንዳዎች ዙሪያ ከመመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ለመወያየት ቀጠሮ መያዙን ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ ገልጿል ኢትዮጵያ የፍቅረኛ ሞች ቀንን አስመልክቶ ከ2 ሚሊየን ኪሎ ግራም በላይ አበባ ወደ ውጭ ሀገር ልካለሽ ተባለ የኢትዮጵያ አበባ አትክልትና ፍራፍሬ አምራችና ላኪዎች ማህበር እንዳስተዋቀው ከአውሮፓውያኑ የካቲት 1 ቀን እስከ የካቲት 13 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ 2 ሚሊየን 66868 ኪሎ ግራም አበባ የፍቅረኛ ሞችን ቀን በማስመልከት ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ተልኳል ወደ ውጭ የተላከው የአበባ ምርት ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር የ189900 424 ኪሎግራም ጭማሪ ያሳይቷል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን